ஓணம் ஓணம் கினாவிதழ் போலே காணாத்தராபக்ஷி பாடும் பாட்டிலே காமுக பாவம் போலே தங்குவிண்டே இப்பிராவசத்த ஆத்தித்த ஓனகோஷம் இந்தியன் சினிமா கேலரிகேரில் கூடையிடு ஒரு காமுக பாவம் போலே ஓனம் நிலாவிழ போலே சூப்பர் அதொக்கே செய்த ஒரு ஆள் நம்மட ஃப்ரண்ட்ல இங்க நிக்கிற சமயத்து அங்கோட நோக்கியா புளிஞ்சு ஜீவன் நல்கி தியாகம் செய்து நேடி எடுத்த ஒரு சுதந்திரம் கொரோன என்ன வியாதிகள் கண்டு பேடிக்கில்லட கோவிட் ஓணம் நமஸ்காரம் ஞான் தங்கச்சன் விதிரியான நீங்கள் சொந்த தங்கு இந்தியன் சினிமா கேலரியுடைய ப்ரெஷருக்கு ஓணமேளத்திலேக்கு ஸ்வாகதம் இன்ன நமக்கு குறச்ச சிரிக்கானாயிட்டுள்ளொரு தாரவான என்னோட போல் ஞா பயங்கர எக்ஸைட்டடான காரியம் இதேத்தின் ஒரு இன்டர்வியூ எடுக்கணும் எடுக்கணும் வந்து நம்மட இந்தியன் சினிமா கேலரி ப்ரெஷர் குறை நாளாயிட்டு இன்போக்ஸிலேக்கு மெசேஜ் இடுந்துண்டு அப்போ அதேத்தில் கிட்டா பயங்கர பாடாயிருந்து நம்ம ஓடிச்சுட்டு பிடிச்சிட்டுண்டு எறணாகுளத்து நாள் அதே பிடிச்சிருக்கிறது மற்றாரும் அல்ல நம்மட ஸ்டார் மாஜிக்கிலே ஸ்டார் மாஜிக்கு வந்து പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് കൗണ്ടർ അടിച്ച് എല്ലാവരും താഴെ ഇടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ആരാന്ന് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം വിദ്ര തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ സ്വാഗതം ചേട്ടാ നമസ്കാരം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഓണാശംസകൾ വലിയ സന്തോഷം ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇത് എനിക്കറിയാം ഈ കൗണ്ടർ എനിക്ക് വരും എന്നറിയാം കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇട്ട് തന്നാലും ചേട്ടാ ഒരു കൗണ്ടർ എനിക്ക് വരുള്ളൂ തിരിച്ചു പറയാം അങ്ങനെ ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ അല്ല ചേട്ടാ പറ്റുള്ളൂ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ ചേട്ടാ പറയൂ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം നല്ല വിശേഷം ഇപ്പം കൊറോണയ്ക്കല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പല ഷോകളൊക്കെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഷോകളൊക്കെ മുടങ്ങി ചെറിയ ചെറിയ സിനിമയിലെ കുഞ്ഞു വർക്കുകൾ പിന്നെ എല്ലാ വിദേശത്തുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റേജ് പരിപാടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പോട്ടിൽ പൈസ കിട്ടുന്ന പരിപാടിയാണ് സ്റ്റേജ് പരിപാടി അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് പരിപാടി ഞങ്ങൾ സാരമായി ബാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ജില്ലയിലും ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അപ്പം ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എന്നാലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടി മാസ്കും സാനിറ്റൈസറും അതൊക്കെ നമുക്ക് പരമാവധിയൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വർക്കിന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി അപ്പം ഇപ്പം ഞാനൊരു വർക്കിന് വന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിനാണ് നമുക്കിങ്ങനെ അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എറണാകുളത്ത് ഒരു ഷൂട്ടിന് വന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ചാനലിലെ ഷൂട്ടിന് വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വീണ് കിട്ടിയ കുറച്ച് സമയങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ വലിയ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാണ് റെഡി അല്ലേ കേട്ടോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ ഓണ സമയത്ത് അതായത് കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ഓണങ്ങളും ഇപ്പോഴത്തുള്ള ഓണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ള ഓണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് അതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ ഞാൻ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്നവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഓണം അറിയാം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓണമുണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ഗ്രാമം നമ്മൾ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ ഓണം അറിയില്ല ഊഞ്ഞാലും ഏ അത്തപ്പൂക്കളും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഉത്രാടത്തിന് തുടങ്ങും ക്ലബ്ബുകളുടെ പരിപാടി തുടങ്ങും ക്ലബ്ബുകളുടെ പരിപാടി പിന്നെ അതായത് നമുക്ക് അന്ന് ഒരു ഒരു പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഇടണം അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അങ്ങനെ കുറെ കലാപരിപാടികളുണ്ട് അപ്പം ആ ക്ലബ്ബിലൊക്കെ ആ സമയത്ത് രാവിലെ അതാണ് ഏറ്റവും പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ക്ലബ്ബിൽ ലോവിലെ പാട്ടണം ഈ പണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കും രാവിലെ മാവേലി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അനങ്ങില്ല മരവും അനങ്ങില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഇലകളൊന്നും അനങ്ങില്ല രാവിലെ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കുന്ന നോക്കും ആ ശരിയാണ് മാവേലി വന്നിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഏലകളൊന്നും അനങ്ങില്ല കാറ്റൊന്നും അനങ്ങില്ല ഇല്ല അത് ചുമ്മാ അപ്പോ രാവിലെ എടുക്കുമ്പോ ഈ ക്ലബ്ബുകളിൽ പാട്ടിടുന്നത് പിന്നെ അല്ലാതെ പിന്നെ ഓണപ്പരിപാടി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ അത് ഈ നമ്മളോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണുകെട്ടി കണ്ണുകെട്ടി പിന്നെ നാടൻ പന്തുകളി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഒരു ക്ലബ്ബിലല്ല പല 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 ക്ലബ്ബിലാണ് 
അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പണ്ട് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ മിമിക്രിയും അതുപോലെ ഈ ഓണ ഈ ക്ലബുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഓട്ട മത്സരം കാണും കണ്ണുകെട്ടി കലവടി കാണും ഉറിയടി മത്സരം കാണും വടംവലി മത്സരം കാണും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മത്സരം ഏതാണ് ചേട്ടൻ അതിനകത്ത് അല്ല ഞാൻ എല്ലാ മത്സരത്തിലും അങ്ങനെ ഈ ക്ലബുകളിൽ ഒരു മത്സരത്തിന് അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തിട്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ആദ്യം തന്നെ പങ്കെടുത്തിട്ട് ആ സമയത്തും ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും ആ സമയത്തും ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവസരം മേടിച്ചിട്ട് അന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മോണാക്ടും മിമിക്സും പിന്നെ പാട്ടും ഡിസ്കോ ഇതെല്ലാം കലർന്നുണ്ട് അവസരം ചോദിക്കും ഏതിനാണ് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം എന്റെ കയ്യിൽ കാണും കയ്യിലറി വേണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കും ഒരു കവറും കൊണ്ട് പോകും പോയിട്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിള്ളേരുടെ മത്സരത്തിനിടയിലും എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഒരു പാട്ട് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ പാട്ട് പാടും പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇന്ന പാട്ട് ഇട്ട് അന്ന് മറ്റേ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കോ ഉണ്ട് ഡിസ്കോ ഡാൻസ് അതൊക്കെ കിട്ടിയാടിക്കും പിന്നെ മിമിക്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് കയറി പറയുന്ന സ്റ്റാറ് പറയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ടേ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് തൊട്ട് ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായോ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിമിക്രി രംഗത്തേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലൊക്കെ ഞാൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരം ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് ഈ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തോട്ട് വരുന്നത് തന്നെ ഡിസ്കവറി എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെയാണ് ഡിസ്കവറി സുരാനൊക്കെ അതിനകത്ത് സുരാനൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കവറി ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നത് ഞങ്ങളാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാം അതിനു മുൻപ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു മിമിക്രി ട്രൂപ്പ് പിന്നല്ലാതെ എനിക്ക് ചേട്ടനും കൂടെ ഒരു ഗാനമുള്ള ട്രൂപ്പുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെ ഗാനമുള്ള ട്രൂപ്പായിട്ടൊന്നുമല്ല ഒന്നുമില്ല കരോക്കെയാണോ അതോ അല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു ബോർഡ് മാത്രം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു തകട് മേടിച്ച് നാല് സൈഡിലെ പട്ടിയിൽ അടിച്ചിട്ടൊരു ബോർഡ് അതിൽ ഗാനമേള ന്യൂ സ്റ്റാർ ഓർക്കസ്ട്ര ഒരു 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 ഫോൺ സ്റ്റേഷണറി കടയില്ല ഫോൺ നമ്പർ ഫോൺ കടയിലെ ഫോൺ നമ്പർ മൊബൈൽ അദ്ദേഹം കട മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഗാനമേള ഉദ്ഘാടനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ഇന്ന ഓർക്കസ്ട്രയുടെ അത് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ ഗാനമേള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പിരിവൊക്കെ ഞങ്ങൾ പിരിവൊക്കെ എടുത്ത് പിരിവ് എന്ന അവസരം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഗാനമേള ഗാനമേള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഗാനമേളയായിരുന്നു പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ആരും മെനക്കെടുത്തില്ല മൂന്ന് പാട്ടില് അത് മൂന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പാട്ടാണ് ഒരു ഗാനമേളയിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ അതെ പക്ഷേ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് ആകാരം കഴിക്കണം നാളെ ജോലിക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് പാട്ടിൽ പാടാവുള്ളത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അന്ന് അന്ന് ഒരു ഗാനമേള നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിന് ഗാനമേളയ്ക്ക് മിക്സർ വേണം ഗാനമേളയ്ക്ക് ഇന്ന സംഭവങ്ങൾ വേണം ഒരു വരുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് എന്ത് സംഭവം വിലയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അറിയത്തില്ല ഞങ്ങളങ്ങ് തുടങ്ങി അവസാനം പാട്ടെല്ലാം പാടി പാട്ടെല്ലാം കുളവായി അവസാനം ഈ ഗാനമേള ഒക്കെ അന്ന് വന്ന ഏത് ഓർക്കസ്ട്രയിൽ നിന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ പേര് പോലും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി പിന്നീട് ആ ബോർഡ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാൾ ആ ബോർഡ് ഇരുന്ന് ആ ബോർഡ് പിന്നെ അവസാനം എന്റെ ഞങ്ങളവിടുത്തെ ബാത്റൂമിലെ കഥ ചേട്ടന്റെ വളർച്ച അദ്ദേഹം കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ചേട്ടാ അപ്പൊ ആ ഒരു ബോർഡിലെ നമ്പർ വെച്ചു അവരിങ്ങനെ തമാശ കാണിച്ചെങ്കിലും ഇതാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തങ്കച്ച ചേട്ടൻ വിതിരയില ഒരു മുത്തായിരിക്കും ഇതിനെ മാത്രല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തില് ആ മുത്തിനെ കൊണ്ട് ഈ ഗാനമേളൊക്കെ നടത്തിയല്ലേ ഒരു പാട്ട് ഒരു ഓണപ്പാട്ട് ഓണപ്പാട്ട് എനിക്ക് ഓണപ്പാട്ടില് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ കാണാത്തരാ പക്ഷി പാടുന്ന പാട്ടിലെ കാമുക പാവം പോലെ ഒരു കാമുക പാവം പോലെ ഓണം 
നിലാവീഴ പോലെ ഓണം കിനാവിതൾ പോലെ ചേട്ടാ ഷേക്കൻ്റെ തരാം നിർവാഹമല്ല നമുക്കൊരു ഇടി ഇടിയാം ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടിയോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിയമം വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈ തരാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചേട്ടാ ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കേട്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റാർ മാറ്റിൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിലൊക്കെ പാടുന്ന കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ പാടിയിട്ട് അതിൽ ചുമ്മാ ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ സത്യമായിട്ടും ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലൈവായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം ഉഗ്ര വോയിസ് കേട്ട ഒരു സിനിമയിൽ പാടാനും ഉള്ള ഒരു വോയിസ് താങ്കൾക്ക് ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് അത് അനീഷേ കൗണ്ടർ വരുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇത് കൗണ്ടർ അല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ ഇത് പാട്ടിൻ്റെ റിഹേഴ്സലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ സാധാരണ ഇപ്പം ഏത് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നിരുന്നാലും ഏതിൽ വന്നിരുന്നാലും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് നീ എന്താ അത് പറയണം ഇത് പറയണം ആ സമയത്തുള്ളത് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിതെല്ലാം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാം പറയില്ല ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ രണ്ട് ആനയുണ്ട് ഒരു ബെൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും വിശ്വസിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ സാധാരണ ആയിട്ടുള്ള ഇത് അത് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ പാട്ട് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിഹേഴ്സലെല്ലാം എൻ്റെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളും അല്ലെ ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹോട്ടലിലെ കിച്ചനും ഏഹ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഇതൊക്കെ തന്നെ എൻ്റെ അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാടി വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് നമുക്ക് സംഗീതം പഠിക്കാനും അങ്ങനെ ഒന്നും പറ്റില്ല സംഗീതം പഠിക്കത്തക്ക ഒരു അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി ഈ അവസരം കിട്ടുന്നത് ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പം അത് അതിന് വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഹോട്ടലിലെ സാറ് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറ് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കിച്ചണിൽ കയറും കിച്ചണിൽ മീൽസിനെ ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മീൽസ് എൻ്റെ ആൾ വരും ആ പുള്ളിക്കാരനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കയറും കയറുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിക്കർ കൗണ്ടറിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ചായ കൊണ്ടുകൊടുക്കും ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഈ സ്പ്രൈറ്റ് കുടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ഒരു പകരി സ്പ്രൈറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്പ്രൈറ്റ് എടുത്തിങ്ങനെ കുടിച്ച് കുടിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ലിക്കർ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നത് കുടിയട കുടിയട നിനക്ക് സംഗീതം കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇതാ ഇത് ഇത് പിന്നെ സാറ് വന്ന് കുടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബാലൻസ് വെച്ച് സ്പ്രൈറ്റ് അപ്പം സാറ് രാവിലെ വരും ഇവിടെ അപ്പം ഞാൻ ഇതെടുത്ത് കുടിച്ചു ആ എനിക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്ത് കുടിച്ചു അങ്ങനെ ഞാനെന്താ പറയുക ഈ സാറ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ കിച്ചലിൽ നിന്ന് പാട്ട് വന്നു പൂമാനം പൂത്തുലഞ്ഞ് പൂവള്ളിക്കുടിലിനെ കരളുണങ്കിലെ സാറ് ആരാണ് പാട്ടു ഇത് കിച്ചണിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന പുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ സാറെ സാറ് കുടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രൈറ്റ് പകരം പുള്ളിയാണ് എടുത്ത് കുടിക്കുന്നത് സംഗീതം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞ പുള്ളിയൊക്കെ പോയി ഇതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം വന്നപ്പോൾ എന്നെ കണ്ട് എന്നെ കിച്ചണിൽ വന്ന് കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കേണ്ടിരിക്കുന്നു ചെമ്പക പൂങ്ക ഇത് ഇത് പാടാൻ വേണ്ടി ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കണല്ല ചെമ്പക പൂങ്കാവനത്തിലെ പൂമരച്ചോട്ടിൽ പണ്ടോരിക്കലൊരാട്ടിടയിൽ തപസിരുന്നു ഈ ഈ വോട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കും ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടി പോയി പറഞ്ഞു നിനക്ക് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങച്ചാൽ നിനക്കൊരു അസുഖം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ സാറെ നിനക്കൊരു പിന്നെ പാട്ട് പാടുന്ന അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു പഴയ പാട്ടുകൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാട്ട് പാടി പുള്ളി അങ്ങ് പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് പിറ്റെന്ന് വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും സംഗീതം പഠിച്ച ഞാൻ പറയും എൻ്റെ സാധനം എത്ര രൂപ ശമ്പളം കിട്ടും അന്ന് വളരെ കുറച്ചാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ശമ്പളം എത്ര രൂപ വീട്ടിൽ കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും രൂപ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നു പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സ്റ്റാച്ചുവിലൊരു ജാസ് ഹോട്ടലുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പിള്ളേർ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ
അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതിനോടുള്ള എനിക്കൊരു ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി ഞാൻ വീണ്ടും പിച്ചറിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്നൊക്കെ പാട്ടാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും എന്റെ സ്റ്റാഫിലൊക്കെ ഭയങ്കര പിന്നെ സപ്പോർട്ടാണ് പിന്നീട് വന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരം വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ഇതിനാരും പിടിച്ചു കെട്ടി കാലൊന്നും പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഇതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തി വന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാറിനെ പിന്നെ ഞാനും കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എന്നെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ പറ്റി മരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്നെപ്പോലും ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു ആണ് അത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനൊരു അവസരം തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ അന്ന് ആ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വന്നു അപ്പോൾ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ വലിയ ആൾക്കാരും തീർച്ചയായിട്ടും രാജേഷൻ സാറൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ വലിയ അവിടെ നീ വന്നിരുന്നോ ഒരു വ്യത്യാസമല്ല വന്നിരുന്നോ ഫീസ് ഒന്നും തരണ്ട എന്ന് പറയാൻ കാണിച്ചൊരു മനസ്സ് അത് ഞാൻ പിന്നെ എം ജി ശ്രീനാഥ് സാറിനെ ഞാൻ പ്രൊഫേഷനിലേക്ക് വെച്ച് കാണുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ ഞാൻ പറയായിരുന്നു അപ്പം പറയുന്ന സമയത്തും ഇത് ഒരു ലിക്കർ കൗണ്ടറുമായിട്ട് ഒരു ലിക്കറുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്ന എനിക്കൊരു വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം തന്ന ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു 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 സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു കാരണം എന്നെപ്പോലെ ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ആളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് നന്ദി പറയുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ഓർത്ത് കൊടുക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേക്ഷകരോട് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഒരു അദ്ദേഹം ഹോട്ടൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് നമ്മൾ ജോലി ചോദിക്കാതെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അതായത് കിച്ചണിൽ നിന്ന് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രഗൽഭനായിട്ടുള്ളൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അവിടെ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പറയാൻ യാതൊരു ഇത്രയും നല്ല വോയിസിന് ഉടമ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും വന്ന് ചോദിച്ചു പോകും അദ്ദേഹം അതേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കണ്ടിന് എന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ കൗണ്ടറിലായിരിക്കും നേരത്തെ നേരെ ഇനി കിച്ചല് കിച്ചല് രാവിലെ ആരും കാണില്ല എന്നിട്ട് അവിടെ നേരത്തെ സംസാരിക്കും പിന്നെ ചെറിയ ഒരു പാട്ടുകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം എനിക്ക് താങ്കളോട് നിൽക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സംസാരത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവില് പല ആർട്ടിസ്റ്റുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമാശയിലും ഇത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് എനിക്കിന്നും അത് ഓർമ്മ വരുന്നത് പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം പോയത് എനിക്ക് അവിടെ നിറങ്ങത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിന് പോയാണ് പക്ഷേ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പാട്ടല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്കിറ്റോ എന്തായിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും വഴിയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഒരായില്ല ചേട്ടാ അപ്പം പാട്ടും ഉണ്ട് മിമിക്രിയും ഉണ്ട് അഭിനയവും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ലെവലിൽ വരാം അപ്പം അഭിനയത്തിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം സാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എം ജി സാറിന് പിന്നെ ശ്രീമാൻ സാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊന്നും വേറെ ഒന്നിനും കണക്കാക്കരുത് കാരണം എനിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നന്മ എനിക്ക് പറയാൻ വേറെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗാലറി പ്രേക്ഷർ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കത്തില്ല അന്നേരം വേറെ ഒന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഗീതം പഠിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് എത്തിപ്പറ്റുന്നൊരു വഴി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അത് ആരും ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ട് എടുക്കില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പരോൾ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മമ്മൂക്കയോടോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് മമ്മൂക്ക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും ഏതാണ് ആ അതെ അത് ആ സെൽഫി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടാ കുറേ പേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് മമ്മൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു വലിയ വ്യക്തി അപ്പം ആ ചേട്ടനെയും അത്തരത്തിൽ ഒരു സ്കിറ്റിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു പരോൾ സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാം അത്
നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ് അത് എന്ത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് മമ്മൂക്കായിട്ടുള്ള ഫേസ് ടു ഫേസ് അടുത്ത് നിന്നാലും നമ്മൾ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖത്ത് നോക്കരുത് മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പൊളി പിന്നെ അഴശിരാജ ചന്തു അമരം അതൊക്കെ ചെയ്ത ഒരാള് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടില് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ പൊളിഞ്ഞു പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് കൂടെ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ആളിന്റെ അടുത്ത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ആള് ഡയറക്ടർ പിന്നെ അവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് മമ്മക്കടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം മമ്മക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അതൊക്കെയാണ് സമ്മതിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞു പോകത്തില്ല ആ ഒരു ഒറ്റ സ്കിറ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം താങ്കളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തും ഇല്ലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ നേരെ തിരിച്ച് ടമാർപ്പടാറിലെ വിശേഷങ്ങൾ വരലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർ മാജിക് ടമാർപ്പടാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിതുര തങ്കച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ ആൾക്കാർ നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അല്ലേ ടമാർപ്പടാറ് അതിലൊത്തിരി ഒത്തിരി സ്കിറ്റുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്കിറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സ്കിറ്റുണ്ട് കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയിലെ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയാമോ ഈ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ സ്കിറ്റ് ലാലേട്ടൻ കണ്ടിട്ട് ലാലേട്ടൻ ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ചെയ്ത് ലാലേട്ടൻ കണ്ടിട്ട് ഈ മനോരമയുടെ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത റൈറ്റേഴ്സ് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എപ്പിസോഡിലുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൊള്ളാം ആ സ്കിറ്റ് കൊള്ളാം എന്നെ വിളിക്കും തങ്കച്ചായി എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആ തങ്കച്ചായി ആ തങ്കച്ചായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തങ്കച്ചായി എന്നല്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്തപോലെ സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്യണം ഇതുപോലെ നല്ല സ്കിറ്റുകൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ അന്വേഷിച്ചു ആ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയുടെ നൂറാം ദിവസം ഈ ഗോകുലത്ത് വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ നൂറാം ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ ആ സ്കിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ ചെയ്തായിരുന്നു ലൈവായിട്ട് ചെയ്തു ലൈവായിട്ട് ചെയ്തു അതല്ലാതെ ഞാൻ ദൃശ്യത്തിൽ ജിത്തു ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ദൃശ്യത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വേഷം ചെയ്തായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നൂറ്റമ്പത് ദിവസത്തിന് എനിക്ക് ഒരു മെമെൻ്റോ മീന മേഡവും ലാലേട്ടനും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എന്താ അപ്പോൾ മെമെൻ്റോ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നത് ദൃശ്യം ലൊക്കേഷനിൽ ലാലേട്ടം ഉണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന സമയത്ത് ജിത്ത് സാറല്ലേ ജിത്ത് സാറിൻ്റെ മെമ്മറീസിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ജിത്ത് സാറല്ലേ കാശ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ പോയി ഇനി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കും അപ്പം ഒരു ഷോയെ കാണണല്ലേ നല്ല ചില പരിചയമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അതിന് ശേഷം ഈ മെമെൻ്റോ തരുന്ന സമയത്ത് അതിന് ശേഷം ലാലേട്ടനുള്ള ക്ലൈമാക്സിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ സീനോ ഇടയ്ക്ക് സീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ സീന് ചില സീനുകൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല തിരിച്ചറിയുന്ന സീനുകളൊന്നും അധികം ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനാണ് ഞാൻ എന്നത് അതിനകത്ത് ആ സിനിമ എനിക്ക് നല്ല ഗുണം ചെയ്തു പിന്നെ ലാലേട്ടൻ ഉള്ള സീൻ ക്ലൈമാക്സിലൊരു സീനാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണുന്നത് അല്ല ഈ മെമെൻറ്റോ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് വിളിക്കുന്ന എന്നെയാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ആശീർവാദിൻ്റെ ഒരേ പോലത്തെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റിൽ എനിക്ക് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ ആ അവര് പിന്നെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം മമ്മൂക്കും ലാലേട്ടനും പൃഥ്വിരാജ് ഈ രണ്ട് താരങ്ങൾ അറിഞ്ഞ പോലെ പൃഥ്വിരാജ് സാറിനും പിന്നെ ദിലീപ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുഞ്ചാബോ സാറ് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമകളിലൊരു കുഞ്ഞു വേഷങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ പിന്നെ കുഞ്ചാക്കോ സാറിന് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് ഒരു സീന് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് പ്രാവശ്യം എടുത്തു ഒരു പാട്ട് സീനിൽ കേട്ടെന്ത് ക്ഷമയുള്ള മനുഷ്യരും അത് അപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ടാ സാരമില്ല കുഴപ്പമില്ല
എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം ഇഷ്ടമുണ്ട് ഇതേ അറിയാം അറിയാം എന്ന് കുറേ നേരമുണ്ട് പറയാമെന്ന് എൻ്റെ പൊന്ന് ചേട്ടാ നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പാട്ടുകളാണ് ഹിറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മറിയയുടെ അമ്മയുടെ ആട്ടുംകുട്ടി അതാരും മറക്കത്തില്ല അല്ലേ രണ്ടാമതുണ്ട് മൂന്നാമതാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോരട്ടെ എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ മറിയുടെ അമ്മയിലെ പാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇത് ആരെയാണ് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു കൂടിയ ഒരു പെട്ടെന്ന് കയറിയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതാണ് സ്പോണ്ടാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടാ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ആ പാട്ടുകളിലേക്കും യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ആ പാട്ട് ആദ്യം ചാനൽ പാടി മറിയരമ്മേരാട്ടുകുട്ടി മണിയൻ്റെ രണ്ടു പേര് പാടിയിട്ടുണ്ട് മറിയരമ്മേരാട്ട് കുട്ടി മണി എൻ്റെ മേലെ സോപ്പ് പെട്ടി മറിയരമ്മേരാട്ട് കുട്ടി മണി എൻ്റെ മേലെ സോപ്പ് പെട്ടി പാട്ട് പെട്ടി വട്ടപ്പെട്ടി വെറുതെ നിന്ന് ആ കുട്ടം പെട്ടി ആ ഹാ സിസിലി കുട്ടിയുടെ തേപ്പ് പെട്ടി പാട്ടി തല്ലര മുറുക്കാൻ പെട്ടി സിസിലി കുട്ടിയുടെ തേപ്പ് പെട്ടി പാട്ടി തല്ലര മുറുക്കാൻ പെട്ടി ഇത്ര ഉത്സാഹം അപ്പൊ ഇത് ടിക്ടോക്ക് പിന്നെ അതിന് ഗാനമേള ട്രൂപ്പുകൾ എടുത്ത് പിന്നെ ഗാനമേള കാര്യം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും കാപ്പി കുടിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് നമ്മളെ കരുനാപ്പള്ളി ഒരു പുട്ടുകടയുണ്ട് പിന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് കടയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഈ ഗാനമേള കാര്യം നിങ്ങളെ കൊണ്ടിരുന്ന വൃത്തിയിലുള്ള ബായി ഞങ്ങൾ വല്ല വിധേനവും ഗാനമേളൊക്കെ നടത്തി എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പാടിയിട്ട് വരുമായിരുന്നു നിങ്ങളെ പാട്ട് പാടാതെ അവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് വരി എഴുതിത്താം നിങ്ങൾ കടിച്ചപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഞങ്ങൾ വലിയ ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ഈ തമിഴ് പാട്ടൊക്കെ എല്ലാം നല്ല തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുമ്പം അവർ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇത് പാടാൻ പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിന് കണക്കാക്കിയുള്ളൊരു പാട്ട് വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ടിക്ടോക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതായി കൊച്ചുപിള്ളർ പാടുന്നു പിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ചെയ്തയക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെ ദുബായിൽ നിന്ന് ദുബായ് ഒരു പിന്നെ റേഡിയോ അവിടെ തരുന്നു എഫ് എം എഫ് എം അത് ഫിലിപ്പീൻസ് ആണെന്നൊന്ന് അവർ ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുന്നത് അവർ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അത് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിള്ളേരാണ് കൊച്ചു പിള്ളേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പിള്ളേരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ പാടി അയക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിന്റെ ബാലൻസും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എഴുതാം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതല്ലേ എല്ലാവരും അതിനുശേഷമാണ് ബാലൻസും കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി അതിന് ആൽബമാക്കിയത് അത് ഇപ്പം ഏകദേശം എനിക്ക് ഒന്ന് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം പേര് കണ്ടെന്നു ഇഷ്ടം പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നു അതെ അതെ അതിന്റെ ബാലൻസ് വന്നറിഞ്ഞ മോളിക്കുട്ടിക്ക് ആട് വാങ്ങാൻ കൂട്ടി വെച്ചത് അത് എന്താണെന്നറിയാം ഇതിനകത്ത് ഈ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പിള്ളേർക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവസാനം ഇട്ടി എന്നും പറഞ്ഞ സംഭവം ഇട്ട് ഇട്ടി അങ്ങനെ സംഭവം ഇട്ട് അങ്ങനെ സംഭവം ഇട്ടിട്ട് മോളി കുട്ടിക്ക് ആട് വാങ്ങാൻ കൂട്ടി വെച്ചൊരു കായ്പെട്ടി കായ്പെട്ടി നോട്ടം ഇട്ടത് കള്ളൻ എന്നൊരു വാസുക്കുട്ടി ഈണത്തിലൊന്ന് മോളി കുട്ടിക്ക് ആട് വാങ്ങാൻ കൂട്ടി വെച്ചൊരു കായ്പെട്ടി കായ്പെട്ടി നോട്ടം ഇട്ടത് കള്ളൻ എന്നൊരു വാസുക്കുട്ടി വാസുക്കുട്ടി കാശിനായി തപ്പി നോക്കി കായ്പെട്ടി തപ്പി നോക്കിയ വാസുക്കുട്ടിക്ക് പാമ്പും കുട്ടിയുടെ കൊത്ത് കിട്ടി തപ്പി നോക്കിയ വാസുക്കുട്ടിക്ക് പാമ്പും കുട്ടിയുടെ കൊത്ത് കിട്ടി അടിപൊളി ഒന്ന് ഇടിച്ചോ അടിപൊളി അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇനിയിപ്പം എന്താണിത് ഒരു കട്ടിലും വന്നപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞോന്നുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല അത് അതിനുശേഷം പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പൊ ഈ പിള്ളേർക്ക് ഇഷ്ടം ഇതുപോലെ സോപ്പ് പെട്ടി ആട്ടുകുട്ടി പാമ്പും കുട്ടി പാമ്പും കുറ്റ കൊത്ത് അതൊക്കെയാണ് പിള്ളേർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് മാട്ടിപ്പട്ടി മാട്ടിപ്പട്ടി ജോസ് കുട്ടിയുടെ മൂത്ത കുട്ടി സൂസിക്കുട്ടി സൂസിക്കുട്ടി ഇളയ കുട്ടി തൂത്തുകുടി മോളിക്കുട്ടി മോളിക്കുട്ടിക്ക് കൂട്ടിനുണ്ട് ഒരു പാത്ത് മരം ആട്ടുകുട്ടി ഈ ആട്ടുകുട്ടിയെ കണ്ണ് വെക്കണ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ബീരാൻകുട്ടി ആട്ടുകുട്ടിയെ കണ്ണ് വെക്കണ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ബീരാൻകുട്ടി ഹൈലൈറ്റ് തോന്നുന്നില്ലേ പാട്ടിൽ എന്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ളത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ചടുലമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് വരിയും കാര്യങ്ങളും ഇതിങ്ങനെ വന്ന
ബീരാൻകുട്ടിയായി ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ ചേട്ടാ മനസ്സിലായോ സുധീരേട്ടാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബീരാൻകുട്ടി ആവാൻ പറയുന്ന മെയിൻ കാരണം തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഹിറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേതും ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തേത് ഇപ്പം പോ കൊറോണ ഗോ കൊറോണ അല്ലേ അതിന്റെ രണ്ടാമത്തേത് ഈ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ സോങ് ഇറങ്ങണം അത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് അടച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് എനിക്ക് തങ്കച്ചന്ദ്രൻ്റെ ഓഫീഷ്യൽ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് ചൈനയും ചക്കുരും പിന്നെ തങ്കച്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ആണ് പേരെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അത് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു വിടുന്ന മലയാളത്തിൽ അത് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൊടുക്കാൻ അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ പാട്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇറങ്ങണം അപ്പൊ ഞാൻ റെക്കോർഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെക്കുന്നത് റെക്കോർഡ് സ്റ്റുഡിയോ ജെ ബി ക്ലാസിക്കൽ ജോസ് പപ്പ ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പാട്ടല്ല മ്യൂസിക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഏത് പാട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആ രണ്ടാമത്തെ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മീട്ടുള്ള പാട്ട് കൊറോണ സോങ് ഒക്കെ അയാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എടാ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പറ്റില്ല നമുക്ക് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഇത് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇറക്കാം ആ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ഇതിൻ്റെ കോമഡി എന്തെങ്കിലും പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അന്ന് നടക്കുന്ന സമയത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പറയും ഇന്നിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പാട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പതിനഞ്ചാം തീയതി പാട്ട് ഇറങ്ങിയില്ല പറഞ്ഞു അല്ല കുഴപ്പമില്ല ഒരു പാട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു പാട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാട്ട് ഇറക്കണം രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെ വരി എഴുതി സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്ന് ആ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അത് പാടി വൈകുന്നേരം മ്യൂസിക് ചെയ്ത് രാത്രി എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പാട്ടിടുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ബാക്കി എല്ലാം ഓക്കെ പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ല എഡിറ്റിങ് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് കറണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം വന്നത് പിന്നെ ലൈൻ കമ്പി മരം വീണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നു അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാശി അങ്ങനെയല്ല പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പാട്ടിറക്കണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കുട്ടിയ പാട്ടാണെങ്കിലും ആ പാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ആ പാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് എഴുതിയ വരികളാണ് തന്നെ പലരും വിളിച്ച് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എൻ്റേത് മറ്റേ എന്തെങ്കിലും അവരവൻ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അയ്യോ കേട്ട ചെറുക്ക കേട പയലേ ഈ പയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക പയ്യനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട് അങ്ങോട്ടൊന്നും പയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഷയിൽ സിനിമയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പയല പയലാണ് വിളിക്കുന്നത് അതെ അതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അയ്യോ കേട ചെറുക്ക കേട പയലേ കേട മണ്ടാ നീ മനസ്സിലാക്കട നീ മനസ്സിലാക്കട അത്രേ ഉള്ളൂ സാധനം അവർ ഡോക്ടറാക്കുന്നു അവർ എഞ്ചിനീയറാക്കുന്നു അവർ ഫ്ളാറ്റുകൾ കെട്ടുന്നു സെറ്റിൽ സെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നു നിനക്കോ തരും താലുകാലിന്റെ പുര നീയോ അവിടെ ഇരുന്ന് കര അയ്യോ കിട ചെറുക്ക കിട പയലേ നീ മനസ്സിലാക്കട നീ മനസ്സിലാക്കട അടുത്ത അടുത്ത വരി പണ്ടൊരു അത് ഇത് ക്ലൈമാക്സ് പണ്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ടനിയ പറഞ്ഞ കേൾക്കാത്തൊരു വവ്വാൽ തല കിഴുക്കം പാടെ നീ അത് മനസ്സിലാക്കും നീ അത് മനസ്സിലാക്കും നീ അത് മനസ്സിലാക്കും ഇനി പറയില്ലളിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷ് നാലു കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും ഡോക്ടർ ആവും എഞ്ചിനീയർ ആവും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു പയ്യന ഉദ്ദേശം മാത്രം പാടിയതാണ് അത് ഏത് പയ്യനാന്ന് അറിയത്തില്ല എഴുതിയതിനകത്ത് എങ്ങനെ കേട്ടോ അത് ആ വരി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് അത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാകാം എങ്ങനെയാകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നിലും 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 കണക്ട് ചെയ്ത് കൊള്ളിച്ചല്ല 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 ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വീക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരാജയം അത് ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ മൈനസ് എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിൽ ഞാനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അതാണ് നീ മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇന്നതിലോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ടോ വേറെ ഒന്നിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ
ആ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വെച്ചാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്രൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷൂട്ട് നമുക്കിത് രൂക്ഷമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വരുന്നതിന് മുമ്പും അത് അത് മാത്രല്ല കുറച്ച് അതായത് കുറച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിലാവുന്നതിനും കുറച്ച് അധികം ആകുന്നതിന് മുമ്പാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചാൽ അവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി ഇന്ന സ്ഥലത്തിന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഷൂട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ പിന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ക്യാമറമാൻ വരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അത് മാറ്റും അങ്ങനെ വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ സാനിറ്റൈസറും അല്ലെങ്കിൽ മാസ്കും പിന്നെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സാമൂഹിക അകലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ആ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് വരെ ബിഹേൻ്റെ ക്യാമറയിൽ നമ്മളതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അത് പറ്റില്ലല്ലോ കാര്യം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ എനിക്കൊന്ന് അഞ്ചോ ആറോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് വീഡിയോ കുറെ പേര് അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് പക്ഷേ അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാവരുടെയും അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ എല്ലാവരുടെ എല്ലാവരുടെ എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെ എല്ലാ പേരെയും എഴുതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും ഞാൻ വിളിച്ച് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ക്ലിയർ ചെയ്താണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയമാണെന്ന് ഈ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ശരിയല്ലേ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ലൈവ് ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം പോ കൊറോണേ പോ കൊറോണേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോ കൊറോണേ പോ കൊറോണേ പോ കൊറോണേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോ കൊറോണേ പിന്നെ മ്യൂസിക് അവരുടെ മുമ്പിൽ വമ്പുകൾ കാട്ടി ചീത്ത വിളിക്കണ ചെക്കന്മാർ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് കാല് പിടിച്ച് നിയമം നോക്കണ പോലീസ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വമ്പുകൾ കാട്ടി ചീത്ത വിളിക്കണ ചെക്കന്മാർ പോ കൊറോണേ ആ പോ കൊറോണേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ വിട്ട് പോ കൊറോണേ ഒരിടിയും കൂടെ എങ്ങനെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഇനി വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓണ സമയത്ത് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലീസ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലീസ് ചേട്ടൻ എന്നോട് ചിരിച്ചോണ്ട് വരുന്നു ചിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ സാറന്മാരെ പിന്നെ അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റല് നേഴ്സുമാരെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വരി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ൊരു പമ്പുകൾ കാട്ടി വന്നൊരു വ്യാധി വൈറസ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി ചൈനക്കാരൻ കോവിഡ് കൊറോണ എന്നൊരു പമ്പുകൾ കാട്ടി വന്നൊരു വ്യാധി വൈറസ് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കി ചൈനക്കാരൻ കോവിഡ് പോ കൊറോണേ അടിപൊളി തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ എന്താ നിയമപാലകർക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ നേഴ്സുമാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പാട്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ആ പാട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാര്യം എന്താ കേട്ടോ അവർ ചെയ്യുന്ന സേവനം സേവനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേട്ടാ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം അത് ചോദിച്ചേ മതിയാവും ഒന്നാമത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് ടമാർ പടാറിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് വിതുര എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇനി പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു എന്താ ട്രിവാൻഡ്രം വിട്ടിട്ടുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു തങ്കച്ചൻ തങ്കു ഉണ്ടെന്നുള്ളതും ഇതിലൂടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിഞ്ഞ് ഓൾറെഡി അറിയാം ചേട്ടാ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിലേക്കുള്ള എൻട്രിയും അതിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് വളർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു ചേട്ടാ അത് തങ്കു എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ മേജിക്കിൽ വന്നിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്നെ ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചെങ്കിലും നോബി നെൽസഞ്ചൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടമാർപ്പടാറിൽ
എൻ്റെ ഓണാശംസകൾ പറയണം പിന്നെ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ക്രൂവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോബിച്ചനെ നിരസജനൊന്നും ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല സാഹിച്ചായിട്ടൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണുന്നവരാണ് എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടാ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഈ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് താങ്കളുടെ വിവാഹം അത് കുറച്ചു പേര് പറഞ്ഞു നിശ്ചയിച്ചു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി എല്ലാ കല്യാണം എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇനി എനിക്ക് മധുരം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അതായത് ഇനി അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടെ വന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണെന്നുള്ളത് ബാക്കിയും കൂടെ ഒന്ന് മധുരം കഴിക്കാൻ പെണ്ണാണ് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം മധുരം ഇല്ല ഈ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇപ്പം വിളിച്ചു പറയാൻ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച അങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ നിന്ന് ഞായറാഴ്ച വരാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശനിയാഴ്ച ഒരു പോലെ വരും പിന്നെ അതല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ കോവിഡ് ഇതിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് കേട്ടാ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ മാറുള്ളൂ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച വരും അപ്പൊ ശനി വ്യാഴാഴ്ച വരും നമ്മളിവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണേ ഇതാണ് ഒരു കൊറോണ സമയം ഒരു പത്ത് ഒരു പത്ത് എട്ട് പത്ത് സ്ഥലത്ത് നടന്നിരിക്കുന്നു അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതെ ഉണ്ട് ആയോ കല്യാണം ആയോ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് കാര്യം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ചോദ്യമാണ് കല്യാണം തങ്കുന്റെ കല്യാണം എന്നാണ് എന്നാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് കല്യാണം ശരി കല്യാണം എന്റെ പെണ്ണും കൂടെ ആയിട്ടിതാ ഈ സീറ്റില് വന്നിരിക്കും ഉറപ്പാണല്ല ഒരു കൈയിടി ഓർക്കട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഇന്റർവ്യൂ നമുക്ക് അത് തരുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞു അത് മാറ്റാൻ പറ്റൂ അതായത് ഈ കസേര ഓക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ തന്നെ അധികരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ തന്നെയായിട്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞാന് ഇവിടുത്തെ പല ഇന്റർവ്യൂ അവരെന്നെ ആയിട്ട് കാണിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളല്ലേ സുന്ദരിയായ പെണ്ണുങ്ങളും ഞാൻ നോക്കി പൊരുത്തം വന്നിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പുണ്ട് താടിയും കൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നറിയാം ഞാൻ വിചാരിച്ചേ ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ വന്ന സുധീരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു സുധീരൻ ഇതൊക്കെ എഴുതി നീ നിന്നിട്ട് അവനെ വഴക്കും പറഞ്ഞു നീ അതെടുക്കാത്ത ഇതെടുക്കാത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഞാനാണെന്ന് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗ്യാലറി എല്ലാം ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് തങ്കച്ചു ചേട്ടൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കണ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി എങ്ങാണ് ആ പെണ്ണങ്ങാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതെങ്ങാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കണം നിങ്ങളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം കല്യാണം കഴിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മാറ്റി ഞാൻ ഇവിടുന്നത് കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ ഈ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ചേട്ടാ വീട്ടിലെ അപ്പച്ചൻ അമ്മയുണ്ട് അല്ലേ പ്രായമുണ്ട് അപ്പച്ചൻ അമ്മയുണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ രണ്ട് ചേട്ടന്മാർ ഉണ്ട് പിന്നെ ചേച്ചിമാർ അനിയത്തിയുണ്ട് എല്ലാവരും കൂട്ടുകുടുംബമാണോ അതോ അതിന് എല്ലാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂട്ടുകുടുംബം അല്ലേ എല്ലാവരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നാട്ടിൽ തന്നെ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയ ഞങ്ങൾ അടുത്ത് തന്നെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേട്ടന് അപ്പച്ചനും അമ്മയൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു പ്രൈവസിക്ക് വേണ്ടി അപ്പൊ ചേട്ടാ ഇനി നമ്മള് ഇത്രയും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പങ്കിട്ടു അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനുകളോട് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി വരുന്ന സിനിമകൾ ഇനി വരും കുറെ സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ടെന്നറിയാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ വിശേഷങ്ങൾ സിനിമ എനിക്ക് സിനിമകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമ ആ സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആദ്യം നമ്മൾ പ്രളയം കാരണം കുറച്ച് പോയി പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇപ്പം പിന്നെ കൊറോണ വിഷയം ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ അല്ലാതെ വന്ന് പിന്നെ കഥയിലേക്ക് നമ്മളെത്തി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു ചേട്ടാ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചെറിയ
നായിക അത് ആരും ആയിക്കോട്ടെ എക്സോർ വൈ ആയിക്കോട്ടെ നായികയുടെ പേര് പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള ഒരു ഫീൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു നായകനായിട്ട് വിളിക്കാണ്ട് സിനിമയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗ്യാലറി എന്നെ വിളിച്ചു ഇൻ്റർവ്യൂന് ഓണ പരിപാടി ഇൻ്റർവ്യൂന് വിളിച്ചു എൻ്റെ ഒരു മര്യാദ കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ പങ്ക് ചേരാനുങ്ങളോടെ പോകുന്നു ഇത്രയും ഇതിന് സഹകരിച്ചിട്ട് അവസാനം ചേട്ടാ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടനെ കളിയാക്കല്ല കാര്യം ഈ പ്രേക്ഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ വന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ഞാൻ പറയട്ടെ ചേട്ടന്റെ ഹൈറ്റോ സൗന്ദര്യമോ കളറോ കണ്ടിട്ടൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല വന്നത് ആണോ ചേട്ടന്റെ മനസ്സ് മനസ്സ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോള് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ചേട്ടൻ അതൊരു സന്തോഷമുള്ള നിമിഷമായിരിക്കും അങ്ങനെ സന്തോഷമില്ലേ കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യം ഇങ്ങനെ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചാനലൊക്കെ ഷോയും ചെയ്ത് ഇതുപോലുള്ള പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂ അങ്ങനെയുള്ള അതാകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉള്ളതുള്ള വീട്ടിൽ പോയി അല്ല ചേട്ടാ നായകനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലും കുറച്ചും കൂടെ ഹൈലേക്ക് വരത്തില്ലേ ഇതിലും കൂടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ടോപ്പിലേക്ക് വരത്തില്ല അതാ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങനെ മതി ഇത് മതി ഇങ്ങനെ മതി ചീരയും പച്ചക്കറിയൊക്കെ ചന്തയിൽ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെള്ളം കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്തിനാണ് അത് വാടാതിരിക്കാനും നമുക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത്രയല്ല വാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹനം പ്രാർത്ഥന എന്ന ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടഞ്ഞു തരിക എന്ന് മാത്രമേ കാരണം കൂടുതൽ സത്യം കൂടുതൽ ഒരു വലിയൊരു താരം ആകുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും വേണം സത്യം അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മളെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വലിയൊരു സിനിമാ നടനായിട്ടല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചാനൽ ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ക്യാരക്ടറുകൾ എൻ്റെ എൻ്റെതായിട്ടുള്ള എൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കുറച്ച് അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പ്രേക്ഷകരുണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാനിത് റിയലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ ഒന്നും കയറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേട്ടനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതായത് തളിച്ച് ഇങ്ങനെ വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓരോരുത്തരെയും വിരൽ ആ ലിങ്കിലേക്ക് വരുന്നതും സബ്സ്ക്രൈബ് ആവുന്നതും ലൈക്ക് ആവുന്നതും തീർച്ചയായും ഇനിയും ഇനിയും ആ വിരലുകൾ അമർത്തട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലേ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഫണ്ണായിട്ട് വേണേൽ എടുത്തോ കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ നായകനാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നായിക ചേട്ടൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പം ആരായിരിക്കും നാണം വരുന്ന നാണത്തിൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന സാധാരണപ്പെട്ട എൻ്റെ ആൽബമാണ് സാധാരണ ആൽബങ്ങൾ ഈ ആൽബത്തിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ അത് ഈ നായിക വേഷവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലെ ഹീറോ എനിക്ക് സണ്ണി ലിയോൾ ആരെ സണ്ണി ലിയോൾ അത് അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞു ആ പ്രേക്ഷകർ പറഞ്ഞേരെ അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു സിനിമ നമ്മുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൽബത്തിൽ താങ്കളുടെ ആൽബത്തിൽ അതായത് സ്വന്തം ആൽബത്തിൽ നായകനായ നായികയാക്കാനുള്ളത് ഒറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ സണ്ണി ലിയോൺ അത് മാഡം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുക ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ കിടക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ എങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് റിക്വസ്റ്റ് വരണ്ടേ ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ല തങ്കച്ച വിതുര അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും ഒരു ജസ്റ്റ് കഥാപാത്രം മുഴുനീളം വേണ്ട ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം അതെ പാസിംഗ് ക്യാരക്ടർ ആണ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രം ആവണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹം പൂ അണിയട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ ആ പാട്ട് അതിനുള്ള പാട്ടും ഇതൊക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാഡം ഒരു ആൽബത്തിൽ എനിക്ക് നായികയായിട്ട് ഞാൻ എങ്കിൽ ആ നായികയുടെ പേര് ഒന്നുകൂടെ സണ്ണി ലിയോ മാഡം എങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആൽബം എന്താ പറഞ്ഞാൽ കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കാണും പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കിട്ടും ഒരു ഇടി ഇടിച്ചു അടിപൊളി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു നിഷ്കളങ്കമായ പൈസ മാഡം ഈ ഒരു എന്താ ഇന്റർവ്യൂ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്യ ആട്ടുക്കുട്ടി ചെയ്തിട
സമയം പിന്നെ വേറെ സമയമായി പോയി കേട്ടോ വേറെ സമയമായിപ്പോഴാണ് ഈ സമയം തെറ്റി പിന്നെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എപ്പോഴാണ് 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 എപ്പോഴും എപ്പോഴും വിളിച്ച് ചോദിച്ചോണ്ട് അങ്ങനെ ഈ സമയം അതുകൊണ്ടല്ലേ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം അടുത്ത അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ബാഹുബലി സിനിമ ചാനൽ വരെ ഈ ബാഹുബലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിടാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ ആ സമയം ഒരു ചട്ടക്കൂട്ടിന് ഒരു സമയത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ആ സമയത്തിൽ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ അത് പിന്നെ റീച്ച് ആവുള്ളൂ നമുക്ക് പറ്റിപ്പോയത് ഇതാണ് ഏഴു മണി എന്നുള്ളത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി അങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഇതായി എന്നാലും ഇപ്പം തമാശ പറഞ്ഞതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറൊരു ഇതിൽ എടുക്കരുത് ഞാൻ സണ്ണി ലിയോൻ മേഡത്തെ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് സത്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള താരങ്ങളിൽ മേഡം പിന്നെ അല്ലാതെ ശ്രേയ ഹോസൽ പാട്ട് പാട്ട് ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ശ്രേയ ഹോസലിനെ മേഡത്തെ എനിക്ക് കാണണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരു വേദിയിൽ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഇനി ഈ കൊറോണ കാലം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരുമല്ലോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ സണ്ണി ലിയോൻ്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചോളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അത് ഉടനെ തന്നെ സാക്ഷാത്കരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ല എന്റെ ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ ആൽബം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കളിയാക്കുന്ന ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വരുമോ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു അഭിനയിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുടെ ആൽബത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഇൻസൾട്ടിങ് അല്ല നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ കാര്യമുണ്ട് മലയാളം അറിയില്ല അവർക്ക് ഡയറക്ടർ ആരാണ് എന്റെ അപ്പോഴാ സമയത്ത് ഞാൻ അതിന്റെ കണക്കാക്കി അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ആഗ്രഹം പറയട്ടെ ചേട്ടാ ഇനി നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ആ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പാട്ട് ഇനി അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിലേക്കൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് വേറെ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭാഷ ഏതാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേണ്ട വേറെ ഭാഷയില് ഏത് ലാസ്റ്റ് വന്നു നമ്മുടെ കൊറോണയുടെ അതാണോ അറിയിടാൻ അല്ല കൊറോണ സോങ് കൊറോണ സോങ് എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യ അല്ല അല്ലാതെ ഭാഷകളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ആ പക്ഷേ എനിക്ക് അതിന് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വരെ ഞാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് ലിറിക്ക് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് അവരിറക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ചേട്ടൻ തന്നെയാണോ അതിനകത്തും അഭിനയിക്കുന്നതും പാടുന്നതും എല്ലാം നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മുണ്ടും ഷർട്ടും ഒക്കെ നല്ല മാച്ചിങ് ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടനെ പല വേഷത്തിലാണ് കാണുന്നത് ചിലപ്പം ഭയങ്കര ഈ ഷർട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൈറ്റ് ഷൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലുക്കിലേക്കാണ് വരാറുള്ളത് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെല്ലാം ഈ ഒരു മുണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് അധികം മുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പരിചയമില്ല ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പാൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓണം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മുണ്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ലുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിപ്പം എന്താ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത് ഞാൻ ചോദിച്ച് മേടിച്ചതാണ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത മാത്രം നമ്മുടെ ഈ ധാരാളം ഫോൺ കോൾസ് ചേട്ടന് വരാറുണ്ട് ഈ ആരാധകരുടെ ഫോൺ കോൾസ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് അരോചകമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റൂമിൽ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ പോലും ഈ ഒരു ഈ സമയം ചില സമയങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആരാധകർ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അരോചകം തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആരോചകം തോന്നിയ പിന്നെ ഉള്ള കഴിവും കൊണ്ട് വീട്ടിരിക്കട്ടെ ആരോചകം തോന്നുന്നതിനാണ് നമ്മളെ അവര് അവരുടെ സപ്പോർട്ടും പ്രോത്സാഹനമാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ എന്തിനാ ആരോചകം
ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ ഓരോരുത്തർ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചാരിറ്റി ഞങ്ങൾ ഇന്നതിന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ ഒരു ആശംസ പിന്നെ ഇറങ്ങി വീഡിയോ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ എന്ത് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് എത്ര എല്ലാതും ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഒന്നിനും ഒരു ഇത് കാണിക്കില്ല അതങ്ങനെ കാണിക്കരുത് ആ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കാണിക്കുക അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കാണിക്കരുത് കാരണം അവരുടെ പ്രോത്സാഹനം അവരുടെ അവ അവർ തരുന്ന ധൈര്യം അവർ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിങ് അതിനകത്ത് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി അവർ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അതവർക്ക് വേറെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അവർക്ക് വേറൊന്നും നോക്കില്ല ഞാൻ അവർക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വരും വീണ്ടും പിറ്റൊന്നും വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റുന്നു വരും ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു അവർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുമോ ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല വരില്ല ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇത്രയും പേര് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഇത്രയും പേര് എന്നെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രേക്ഷകരുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പ്രേക്ഷകരെ പിണക്കി ഒന്നും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിലൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗ്യാലറിയുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഈ ഒരു സമയം എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗ്യാലറി പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം അറിയാം അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് എന്ന് പറയണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആളും എന്ന് പറയണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ കൈവിട്ട് പൊക്കിയോണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ അല്ലേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല പൊക്കിയോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് ഓണ പ്രോഗ്രാം പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ വരണം പക്ഷേ ഓണ പ്രോഗ്രാംസ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മളങ്ങനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല നമ്മളെ രാജ്യമായിരുന്നാലും നമ്മുടെ കേരളമായിരുന്നാലും നമ്മളങ്ങനെ ഒരു കൊറോണ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഞാൻ പാടിയത് പോലെ തന്നെ പോകുറണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമായിരിക്കും അതൊക്കെ അതൊക്കെ പോകും ലാസ്റ്റിലെ അതിൽ പൊക്കച്ച് പറഞ്ഞു കാലിമടക്കി തൊഴിവണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചു വയ്യ പറയുന്നത് തൊഴിലുണ്ടെങ്കിൽ പോകുറണെന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ വെറും കാലിമടക്കി അടിക്കാൻ പോകുന്നത് തന്നെ കേട്ടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഓണവും ക്രിസ്മസും ഇതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ യാതൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല എല്ലാം തിരിച്ചു വരും എത്രത്തോളം കലങ്ങുന്നത് അത്രത്തോളം തെളിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നമ്മളെ പിന്നെ ആ പിള്ളേർ പാടുന്നതുണ്ട് ജീവൻ നൽകി ത്യാഗം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊറോണ എന്നൊരു വ്യാധികൾ കണ്ട് പേടിക്കില്ലട കോവിഡ് ജീവൻ നൽകി ത്യാഗം ചെയ്ത് നേടിയെടുത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കൊറോണ എന്നൊരു വ്യാധികൾ കണ്ട് പേടിക്കില്ലട കോവിഡ് പേടിക്കില്ലട കോവിഡ് ആ പാടിയ സമയത്ത് ആ പിള്ളേരെ കയ്യിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ഞാനത് നോക്കിയപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് നോക്കിയപ്പം ശരിക്കും ആ പിള്ളേർ പാടുന്ന നമുക്ക് ആ ഫേസ് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് ഈ പിള്ളേർക്ക് വെളിയിലിറങ്ങിയിരുന്ന വൃത്തിയിലൊക്കെ അപ്പൊ ഈ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു ചിരക്കുണ്ട് അവർക്ക് അത്രയ്ക്ക് വിഷമമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സാധനം കയറി വരാൻ ചെയ്ത് ദേഷ്യമുണ്ട് ഓക്കെ പോകും ഒരു ഒരു കൊറോണ ഒന്നിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ചെറിയ പേടിപ്പേര് ഇതിന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂടുതലും ദൈവത്തോട് അടുക്കുക എങ്ങനെ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥിക്കുക കൂടുതലും നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് നന്നായി സ്നേഹം വേണം നമ്മൾ പോലും കാണാത്തൊരു ഒരു ഒരു വൈറസാണ് നമ്മളെ ഭരിച്ചോണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക നമ്മൾ ഐക്യത്തോട് കൂടി പോവുക ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം വന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് എന്ന് തന്നെ പറയാം അതാണ് ഒരു മെഡിസിനും ഇതിപ്പം ഒന്ന് കാണി പിന്നെ ഒരു കണ്ടെത്താനോ അങ്ങനെ സാധിക്കാത്തത് പക്ഷേ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം തന്നെ അതിൻ്റെ മാറ്റം ഒക്കെ വരുത്തും